Quem não trouxe caderno pode anotar nesse tablet aqui mesmo. Mas sempre usa a letra cursiva, porque é ótimo para a gente melhorar a nossa mente, as nossas conexões neurológicas. A gente deveria usar muita letra cursiva, desenhar muito, pintar muito, fazer muito artesanato. Isso ajuda muito o nosso cérebro a ficar super atinado, super disponível, super azeitado, super bom. É importante que a gente anote o que os outros estão falando, mas é mais importante a gente anotar o que, que a gente vai fazer com aquilo que os outros estão falando. O que, que, eu, vou fa o que, que eu preciso me tornar melhor? Anota. Pode ser da área de humor, de, de planejamento financeiro, de sucesso de saúde, qualquer coisa. Qualquer coisa, anota. Eu preciso ser uma pessoa mais bem-humorada, eu preciso ser uma pessoa mais corajosa, eu preciso emagrecer, eu preciso é, engordar, eu preciso é, aprender a preparar uma refeição. Você quer ter amigo? Você quer sair da solidão? Aprenda a preparar um miojo. Quero ser uma pessoa com autoconfiança. Escreve aí no seu caderno. Gente chata, não, tem, não dá muito ibope. Desculpa, os, os queixosos eles vão ficando sozinhos no mundo. Vou cuidar do meu jardim, vou deixar minha casa bonita, né? Não é? Vou preparar o meu consultório bonito para o meu cliente chegar. Você tem que ganhar dinheiro, mas tem que ser justo. Você tem que oferecer. Você oferece e você recebe. Uma co... Tem gente que só quer que a profissão dê a ela. Eu só quero ganhar o meu dinheiro, encher o bolso. O que, que você está oferecendo? É, eu... Pois é, né, Olinda? Aquele, aquele livro só tem em inglês. Ué? Ah, eu não sei. Aprende? Você é uma pessoa ou é um saco de batata? Você não quer que seus filhos aprendam? Você quer que você gostaria que seus filhos dessem esse tipo de resposta para você? Não, então. Então não dê esse tipo de resposta para a vida. Vai aprender. O que, é que eu preciso melhorar em mim para que as pessoas queiram estar comigo? para que o universo queira estar comigo, para que o dinheiro queira estar comigo. Sabia que dinheiro é energia viva? Eu já vi um monte de dinheiro passando, correndo aqui na estrada. Porque dinheiro não gosta de gente, de gente mesquinha. Dinheiro gosta de pessoas generosas. Gente mesquinha, gente medrosa, gente muito gananciosa. Dinheiro também não gosta. Dinheiro ó, escapa pelo vão dos dedos. E a saúde? Saúde não gosta de gente que que é guloso. Uma pessoa gulosa geralmente não tem saúde. Uhum. Sabe a pessoa faminta? Ai, meu Deus! Ai, não! Se eu não tomar esse sorvete, agora eu morro. Não morre, não. Sinto uhum. muito. É esse sorvete aí que mata, porque esse sorvete tem tanta porcaria que se você soubesse, você não ia tomar esse sorvete agora, que esse sorvete vai, dar um, vai te dar uma crise de humor daqui a duas horas. É um perigo, sabia? Esse açúcar que a gente ingere, dali duas horas a pessoa geralmente está tendo crise de humor, sabia? É um perigo, só que as pessoas não percebem. Não pode viver comendo doce, é perigoso. Pode comer maçã, pode comer coco, pode comer banana, mas esse açúcar branco aí, sabe? É um perigo. Aí o seu cliente fala, mas eu estou aqui fazendo terapia, já faz três anos, não está resolvendo, não está melhorando, mas a senhora é uma boa terapeuta, por isso que eu vim aqui, porque eu acho que agora a senhora vai resolver meu problema. Vou mesmo, vou mandar você tomar jeito de vida. Vou mandar você cuidar da sua alimentação, daí seu humor vai melhorar ligeirinho, você vai ficar uma pessoa bacana. Por isso que um terapeuta, ele precisa ser, um terapeuta, ele precisa ser holístico sempre. Porque às vezes a pessoa está infeliz, não é por aquilo que ela está pensando. Claro, é pelo pensamento, mas é por aquilo que ela está ingerindo também. Quando você tem criança que fica vindo perto de você, é sinal que você está sendo uma boa pessoa. Aliás, as crianças são muito generosas, mesmo quando a gente não está não sendo muito boa pessoa, elas ficam perto da gente. Mas criança é muito honesto. Então, quando a gente é uma pessoa bacana, uma família bacana, todo mundo quer vir morar com a gente. Agora, firme um compromisso com você, para realizar duas coisinhas dessas. Não precisa realizar tudo também, porque a gente é humano. Se você melhora duas coisinhas dessas, você pode ter certeza que todas as outras você vai melhorar. Então, a gente também precisa enfrentar os medos da gente. Quando a gente enfrenta os medos da gente, a gente se torna melhor. A gente vê que não tem tanto dragão assim no caminho. Não tem tanta, tanta assombração, não. Tem muito anjo da guarda, né? Muito. Sempre vem a bonança. A pessoa tem que ter esperança. Né? E estender a mão para os irmãos também. A gente não pode ser, ser próspero sozinho, porque a prosperidade sozinha cria pobreza. Sabiam disso? Quanto mais circula o dinheiro, mais a riqueza chega. Quanto mais as pessoas guardam dinheiro debaixo do colchão, mais vem a pobreza. Esse é um, um princípio da economia criativa, da prosperidade. Ela pode ter muito dinheiro, mas ela não vai ser próspera e ela não vai estar gerando riqueza. Riqueza tem a ver com circular o dinheiro, você tem que circular o dinheiro. Você tem que comprar fruta de um, fazer geleia, vender para outro e que vai circulando, circulando, aí sim tem prosperidade.
Por isso a gente tem que estudar economia também. Se você quer ser um terapeuta próspero, uma pessoa próspera, você tem que estudar sobre prosperidade. Três livros por ano, pelo menos. Você vai ver em dez anos, as pessoas vão falar, mas que sorte que você tem! Hum. Daí você não precisa falar nada, você pode ficar quieto daí nessa hora. Você não precisa ser ignorante. Você fica quieto, você fala, é... Mas aí se o seu cliente pergunta aí, como que você tem tanta sorte assim, Olinda? Como você fez para ganhar sete filhos já depois da menopausa? Aí você conta para a pessoa, senão você deixa ela achar que é milagre.